తన కావ్యం ద్వారా గొప్ప సందేశం ఇచ్చినవాడు తన జీవితాన్ని కాపాడుకోలేడు అలా చే అయిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు కవిత్వమే కాదు సినిమా నిర్మాతలు దర్శకులు నటులు గొప్ప గొప్ప నాటకాల్లో మాటకాల్లో మహానటులుగా ఉండి జనాన్ని శుభ్రంగా తెల్లవారులు కూర్చోబెట్టి పద్యాలు పాడిన వాళ్ళు వాళ్ళ జీవితాలు దెబ్బతిన్నాయి ఎందుకని అది వాళ్ళు పొందలేదు జనానికి ఏ తత్వాన్ని చెప్పారో ఆ తత్వాన్ని వాళ్ళు అవగాహన చేసుకోలేదు ఎలా ఉంటుందంటే కొన్ని వేదికలు ఉంటాయి గమనించండి మీరు కొన్ని కళ్యాణ మండపాలు కొన్ని వేదికలు ఉంటాయి మేము చూస్తూ ఉంటాం ఫీడ్బ్యాక్ ఉండదు అంటారు అంటే వేదికల మీద కూర్చుంటే ఎలా ఉంటుందంటే ఒక వేదిక మీద నలుగురు ఎదురు కూర్చున్నాం అనుకోండి ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నా నా మాటలు మైకు ద్వారా ఎదుటి వాళ్ళు వాళ్ళు ఎదుటి వాళ్ళకి వినపడతాయి వేదిక మీద వాళ్ళకి వినపడు అదే ఫీడ్బ్యాక్ లేకపోవడం అంటే ఇక్కడ స్టీరియోలు సరిగ్గా ఏర్పాటు చేయలేదండి ఫీడ్బ్యాక్ లేదండి బాబు ఈ కళ్యాణ మండపంలో ఎప్పుడు ఇంతే అంటారు కొన్ని రకాల కళ్యాణ మండపాల మీద అపవాదం ఉంది అది తొలగించుకోవాలి లేదా అక్కడ సభలు జరుపుకోవాలి రీసౌండ్ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది మాట్లాడుతుంటే రీసౌండ్ వస్తుంది ఇప్పుడు మాట్లాడేవాడికి వాడి మాట స్పష్టంగా వినపడదు పోనీ వాడు మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి అది ఏమిటో తెలుసు వేదిక మీద పక్కన కూర్చున్న వాళ్ళకి వినపడదు వీడు ఎదురుగా కూర్చుంటే వినపడదు మరి అలాగే దిగి వెళ్ళి ఎదురుగా కూర్చోగలరా కొంతమంది బాబు వేదిక మీద కూర్చుంటే కానీ ఆ ప్రాధాన్యం దక్కదని ఆశిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు ఉపన్యాసం వినడం కంటే ఉపన్యాసానికి రావడం కంటే ఆ ఉపన్యాసం ద్వారా ఆనందం పొందడం కంటే ఈయన ఆయన పక్కన ఈయన కూర్చున్నారంటే మరి ఈయన ఎలాంటి వాడో చూడండి అనిపించుకోవడం ఈయనకి ముఖ్యం ఇక్కడ అందుకని కూర్చుంటారు వాళ్ళు కూడా వాళ్ళది అది వినడం వినడమే ముఖ్యం అనుకుంటే అక్కడ కూర్చోకాలి మనం ఏమి మాట్లాడకుండా ఓ ప్రవచనకర్త ఓ రెండు గంటలు మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు అంతకుముందు ఎవరైనా వేదిక మీద ఉన్నా వాళ్ళు వెళ్ళి ఎదురుగా కూర్చోవడమే మంచిది వినపడుతుంది వాళ్ళకు కూడా ఈయన కూడా సుఖంగా ఉంటుంది లేకపోతే ఈ ప్రవచనం చెప్పేవాళ్ళు కూడా ఇబ్బంది ఏమిటంటే వాడు వేదిక మీద ఉన్నాక తప్పదు మరి కాస్త అటు ఇటు చూస్తూ ఉండాలి పక్క వాళ్ళు వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు కూడా కదా ఏమైనా అనుకుంటారేమో అని ఒకటి ఏదో రకంగా పక్కన చూడక తప్పదు ఎదురుగానే అందరూ ఉంటే ఎదురుగానే చూస్తాం కూడా లేదు అంటే ఏదైనా రసానందం పొందాలంటే అహం పోవాలి అహం పోతే కలిగేది బ్రహ్మానందమే పోవాలంటే కవులు పండితులు కళాకారులు గాయకులు కూడా ఏం చేయాలి ఈ కవిత్వం వల్ల ఈ గానం వల్ల ఈ సంగీతం వల్ల ఈ నాటకాల వల్ల ఈ సినిమాల వల్ల ఏ వైభవం పట్టినా అది తిరిగి సరస్వతీదేవికి అంకితం అనుకోవాలి నీ వందించడి భోగ భాగ్యములు మనీలాఢ్యులు మృక్కుటల్ నైవేద్యములు నీకు భారతి కవీంద్ర ప్రార్థన గీరతి ఈ వైభోగములెన్ని నాళ్ళు ఈ వైభోగములెన్ని నాళ్ళు కవిత హేరా ధారాళ భావేశంబున కన్న మిన్న యగున కవిత హేరాళ ధారాళ భావేశంబున కన్న మిన్న యగున ఆనందమందించున అని ప్రతి కవి ప్రతి గాయకుడు ప్రతి కళాకారుడు భావించాలి అమ్మా నువ్వు అందించే భోగభాగ్యాలు ఇవాళ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళంతా నేను వచ్చేసరికి లేచి నేర్పడి నమస్కారాలు చేస్తున్నానంటే ఆ గౌరవం అన్నీ నీకు సమర్పిస్తున్నానమ్మా ఇది నన్ను చూసి కాదు నాలో ఉన్న నిన్ను చూసి కొంతమంది పెద్దవాళ్ళు మాకు నమస్కారం చేస్తే ఏ పాపం పద్ధతిగా అంటారు మీ మేము వద్దండి అని అంటే మీకు కాదండి మీలో ఉన్న సరస్వతిగా అంటారు అంతే మనలో ఆ సరస్వతి ఉందా ఉండబట్టే కదా చేయగలుగుతున్నాము ఉండబట్టే కదా వారు నమస్కారం చేస్తున్నారు అంతే మనలో ఉన్న సరస్వతికి వారు నమస్కారం చేసినప్పుడు మనం ఎవరో ఆనందించడానికి లేదా చేయలేదని దుఃఖపడ్డానికి అంతా చేసిన వాడి నమస్కారం చేయని వాడి తిరస్కారం అన్నీ ఆవిడికే సమర్పితం మనకు అనవసరం అది వీరెవరో నమస్కారం చేశారని పొంగిపోవక్కర్లేదు వరుసలో కూర్చున్న వాళ్ళు అందరూ లేచారు ఆయన ఎవరో లేవలేదు నేను వచ్చేసారు లేకపోతే లేకపోతే లేవలసిన అవసరం ఉండదు ఆయనకు మనం ఎవరో తెలియదు లేవడు తెలిసినా లేవడు ఏమిటట దానికి అంత కంగారు పడక్కర్లేదు లేవాలో అక్కర్లేదు ఆ గౌరవాన్ని బట్టి ఆ అనుబంధాన్ని బట్టి కూడా ఉంటుంది అది వాళ్ళు నిర్ణయించుకుంటారు ఊరికే వినడానికి వచ్చారు లేవక్కర్లేదు అది కేవలం మర్యాద దాన్ని పాటిస్తే పాటిస్తారు లేత లేదు అందుకే కొంతమంది ప్రధ ప్రముఖులు అయిన వాళ్ళు వేదిక దగ్గరికి ముందు రారు ఎందుకంటే ముందు వచ్చి కూర్చుని వీడందరికీ లేస్తూ కూర్చోవాలి ఇప్పుడు వచ్చిన వాళ్ళందరికీ అందుకని ఆయన చివరిలో వస్తాడు అసలు ఈ మొత్తం ముందు రావడం వెనక రావడం లేవడం లేవకపోవడం ఈ ఆహాలన్నీ పోతే తప్ప బ్రహ్మానందం కలగదండి కళాకారుడికి ఆ ప్రేక్షకులకు కూడా నేను అనే దాన్ని మర్చిపోతే తప్ప ఏ ఆనందం కలగదు మనం నేను అట్టి పెట్టుకుని అన్ని ఆనందాలు కావాలంటాం ఏది మిగతా చివరికి నేను ఉండదు ఆనందం ఉండదు మొత్తం దుఃఖం మిగిలింది మన మన ప్రయత్నం లోపం అది మన అవగాహన లోపం నేను అనేది ఉండగా ఆనందం కలగదు నేను అనేది పోతే తప్ప సుఖం అనేది రాదు ఆ నేననే భావనే పోవాలి అందరం కలిసి ఉన్నాం సామూహికంగా అంతే బండరా ఎంతో మనం కూడా అంతే 